感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。胡歌神秘妻子上位时，胡歌官宣结婚生女，可以说是娱乐圈近期最大的新闻。一线男顶刘隐婚生女，直到孩子两个月大才公之于众。光看标题就是小说情节照进现实。在一众网友纷纷催婚彭于晏的同时，胡歌秘密妻子的真实身份也随之曝光。没想到这位打败圈内众多女明星的女士，竟然不是传言中的那样。其上位时，表面看上去很简单，也有点传奇色彩。黄西宁于1993年出生于福建省南平市，小胡哥11岁，今年正好30岁。之前网络上一直有传言，他是一个名副其实的富二代，祖祖辈辈都是上海人。坐拥几亿家产，而且本人还毕业于国内知名院校。当时还有不少人以为真嫂子是来娱乐圈勇敢追爱，胡歌算得上是攀上小娇妻，但其实这些说法都并非真实的。事实上，黄西宁只是一个来自南方的普通女孩。二人相识的时候，胡歌已经到了很高的位置，出道多年也攒了不少钱。要说胡歌那个时候还得依靠一个小女孩，确实是一个玩笑话。有自称是黄西宁大学室友的网友爆料，虽然他并不是出生于传言中的豪门家庭，但家庭条件也是挺不错的。在同学们里也算是一个小富婆。黄西宁的家庭是一个五口之家，她还有两个妹妹，姐妹三人都是从小就开始学习乐器，或多或少都会带有一定的艺术敏锐性。这可能也为她后来从事与娱乐圈相关的工作奠定了一定的基础。因为是搞艺术的。黄西宁的学习成绩并不是太好。高中毕业之后，他就在厦门某技术类大专学校就读。不过，他结婚登记的信息上是大学本科，应该是后来才成功升本。当时，黄西宁还参加了所在专科学校的唱歌比赛，虽然没有获奖，但分数在很靠前的位置。可见唱歌实力也不一般。有人说黄西宁长得像林依晨和杨幂的合体，还有人说她的某些照片撞脸胡冰清。从她自己平常晒出的一些照片来看，整个脸就给人一种清纯感。黄西宁的大学室友也有提到，上大学的时候她就长得很漂亮。只是那个时候没有戴牙套做矫正，所以可能跟现在有一点差别。黄西宁的父亲是当地非常有名的一个包工头，还经常去外地承包一些项目；母亲则是一个人民教师。可见这家对孩子的培养，就是既有下层的经济基础，又有搭建上层建筑的思想。有人通过天眼查搜到了黄西宁名下的公司，其中一个就是在普城县福建海地建设工程有限公司担任股东。想来这个就是他父亲的公司。网上有黄西宁老家邻居的聊天截图，说他专科学校毕业之后就被家里人花了八十万送到北京的化妆学校学习。当然，这些费用不只是学费，还包括让他进入娱乐圈工作的费用。不过，从这个数目上也能看出，他的家庭条件算是不错。
当时年仅22岁的黄希宁，在北京进修完成之后，先是给杂志社工作，担任造型助理一职，还曾为网红婉婉提供过造型设计。随后，他经由人介绍认识到了当时给胡歌做造型的李坤，莫并成为他的助理，这也是他首次接触胡歌。后来，胡歌原造型团队解散，但黄希宁却因为出众的个人能力得到了赏识，随后正式进入胡歌团队，担任化妆师和造型助理。2017年，曾有媒体拍到黄希宁家里的照片，不过当时应该是女方去家里给胡歌做造型，二人并没有在一起。不过，这也能看出，那个时候他在团队里已经算是核心人物，毕竟能直接亲密接触明星本人。2019年，黄希宁凭着自己的努力，一步一步尚未成胡歌的执行经济，从此跟他可以说是形影不离。胡歌的每次活动身边肯定有黄希宁。就算一开始可能没什么感觉，但久而久之也会在相处的过程中日久生情。不过这一点确实非常隐蔽。之前看胡歌的采访，没发现他是相有情况的人。胡歌和黄希宁在上海封控期间，成功怀上宝宝，二人在去年的9月21日正式登记结婚。黄希宁成功升级为嫂子，并于去年年底在上海产下一女。值得一提的是，今年七月份还有各种营销号爆料，王小晨给胡歌生了一个女儿。因为双方一直没有正面回应，所以媒体们传播假消息越来越疯狂。现在看来，真的很打脸。黄希宁的真实身份跟营传说中的完全不一样。虽然有很多人对嫂子并不是很满意，但毕竟二人现在已经修成正果。粉丝们尊重胡歌的选择，给他的家人更多的保护，而不是打扰。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！